Hello, this is Sindhu Jonal Lagada. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Hi, hello, namaste, welcome to Hit TV face to face with senior journalist, political analyst Nara Vijay Kumar Gar. Irozu. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుగా చూడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వార ఫేజ్ త్రీ బిగిన్ అయింది అమరావతి నుంచి బయలుదేరారు పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖపట్నం చేరుకోబడుతున్నారు కాసేపట్లో ఆయన చేరుకున్న తర్వాత తొమ్మిది రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ కి సంబంధించి ముందస్తుగా శ్రేణులతో మాట్లాడతారు అలాగే జనంలోకి వెళ్తారు ఫేజ్ వన్ చూసాం ఫేజ్ టూ చూసాం ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ఒక్కొక్క అంశం తోటి ఆయన జనంలోకి పెనట్రేట్ అవుతున్నాడు ప్రధాన ప్రతిపక్షం ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ టీడీపీ ఆల్మోస్ట్ నిద్రావస్థలో ఉంటే ఈయన దూసుకుపోతున్నాడు అసెంబ్లీలో ఒక్క సీటు లేదు మండలిలో ఒక్క సీటు లేదు లోక్సభలో ప్రాతినిధ్యం లేదు కానీ జనంలో ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది అందుకనే జనసేననిగా దూసుకొస్తున్నాడు ఎలా ఉండబోతోంది ల్యాండ్ శాండ్ మైనింగ్ ఈ మూడు మాఫియాలని అడ్రస్ చేయబోతున్నాడు అలాగే సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి ఆయన మీద ఈ యాత్రలో ఏ కార్నర్ నుంచి అయినా దాడి జరిగే ఒక ప్రమాద సూచన కనిపిస్తుందని ఈ విషయాలన్నింటి మీద సమగ్రంగా చర్చించడానికి మనతో ఉన్నారు విజయ్ కుమార్ గారు నమస్తే విజయ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి సో తొమ్మిదేళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ పార్టీ నడిపారనే వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పడం కోసం ఫేజ్ వన్లో నెల తీశాడు ఫేజ్ టూలో నెల తీశాడు అంటే అంశాల వారీగా ఇప్పటివరకు జరిగింది ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు చేస్తుంది ఒక ఎత్తు ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడో ఉందా అంటే ఉంది అన్నట్టు ఉంది ఈయన దూసుకెళ్తున్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిణామాలని ఎలా చూస్తాం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వాస్తవానికి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వచ్చే శక్తి సామర్థ్యాలు పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్నాయి ఇదే ధోరణి అవలంబించాలి నువ్వు ఇఫ్ సూత్ర ప్రకారం చూసుకున్నా ఒక ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు ఇంకో ప్రతిపక్షం ఎమర్జ్ కావడం కష్టం అవుతుంది అది పెద్ద అంశం తీసుకొని ఒక రాజకీయంగా పెద్ద ప్రభావితం అయ్యేటువంటి సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అది కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలలో సాధ్యం కావాల్సి ఉండే పవన్ కళ్యాణ్కి ఇంకా అంతో ఇంతో కొన్ని మైనస్లు కూడా యాడ్ అయినాయి ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళ కాలంలో తను ఉన్నటువంటి ప్రశ్నిస్తా ప్రశ్నించే గొంతు అదే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నట్టయితే ఈ పాటికి ఇంకా ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి సిచ్యువేషన్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికైనా అక్కడ ప్రధా చంద్రబాబు నాయుడు ఎమ్మెల్యేలతో ఎంపీలతో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షము ఉనికి కోసం ఫైట్ చేస్తున్నది ఇవి ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తగానే ఉండి ప్రతిపక్షంలోకి జనంలో ఉన్నాడు ఉన్నటువంటి సినిమా యాక్టర్ నేపథ్యంలో జనంలో ఉన్నాడు జనానికి కావాల్సిన స్పీచెస్ వెళ్తున్నటువంటి దాంట్లో ఒక సస్టైనబుల్గా ఇలానే వెళ్ళినట్లయితే బెనిఫిట్ ప్రతిపక్ష హోదా నుంచి తర్వాత అధికారం రాదు మళ్ళీ చంద్రబాబుతో కలిస్తే ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి జరిగేటువంటి యాత్రలో ఇష్యూస్ బేస్ ప్రకారమే వెళ్ళినట్లయితే వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి మీదనో మంత్రుల మీదనో వ్యక్తిగతమైనటువంటి దాడులు కాకుండా నిజంగా ఇష్యూస్ మీదనే ప్రశ్నించే చాలా ఉన్నాయి ప్రశ్నించాల్సినటువంటి అంశాలు ఇష్యూస్ని కరెక్ట్గా ట్యాకిల్ చేసి ప్రశ్నించినట్లయితే బెనిఫిట్ ఉంట రాజకీయంగా లబ్ధి జరగదు ఇంకొకటి పవన్ కళ్యాణ్ ఆల్రెడీ ఎన్డీఏలో భాగస్వామిగా ఉండడం జరిగింది అంటే అది సెంట్రల్లో అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగానే గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నది ఇతను కూడా అధికారంలో భాగస్వామి ఇప్పుడు కదా ఆ రోజు ఎన్డీఏ భాగస్వామి పక్షాల సమావేశం జరిగి వచ్చిన తర్వాత రాబోయేది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అన్నాడు హీ డిడ్ నాట్ ఇండికేట్ అబౌట్ టీడీపీ ఎన్డీఏలో ప్రస్తుతం ఉన్నది వాళ్ళు ఇద్దరు ఎన్డీఏతో కలిసి ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ అవును తెలుగు తెలుగు రాజు గారికి అక్కడ ఎంట్రీ ఇంకా దొరికినట్లేదు లేదు లేదు వెళ్తున్నారు కింద మీద పడుతున్నారు కానీ ఎంట్రీ దొరికినట్లేదు అక్కడ ఇవి కాకపోతే పార్లమెంట్లో అన్ని రకాల అవిశ్వాసానికి మణిపూర్ అంశం మీద నిన్న ఢిల్లీ అంశం మీద అన్నిటి మీద సపోర్ట్ చేస్తారు చేస్తారు జగన్ కానీ చంద్రబాబు కానీ ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు కాకపోయినప్పటికీ బయట నుంచి సపోర్ట్ వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి అంశంగా ఉన్నది ఆల్రెడీ ఎన్డీఏ భాగస్వామ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఆడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో జరిగే పోటీ వితిన్ ద ఎన్డీఏ పక్షాలనే అనుకోవాలి ఇండైరెక్ట్గా ఎన్డీఏ పక్షాల మధ్యలోనే పోటీ జరుగుతుంది అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ వారాయి యాత్రలో ఈ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు రాజకీయంగా తనకు ఉన్నటువంటి ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోబోతుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ కూడా దగ్గరికి వస్తున్నటువంటి ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావం అంతో ఇంతో పడుతుంది తెలంగాణ ఎన్నికల్లో జరుగుతున్నాయి అంటే తెలుగు ప్రజల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే తెలంగాణ ఎన్నికలు మాక్సిమం ఇంకా మూడు న
తాను తెలుగుదేశంతో కలుస్తారా ఎన్డీఏ భాగస్వామి అయినప్పుడు తెలుగుదేశంతో కలుస్తారా లేదా ఒంటరిగా వెళ్తారా ఏ రకంగా తను రాజకీయంగా వెళ్తాను ప్రజలకు నేను ఏ రకమైనటువంటి సేవలు అందించగలుగుతాను అనే అంశంపై ఈ వారాయాత్ర ద్వారా మరింత క్లారిటీ ఇచ్చినట్లయితే రాజకీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది అంతే తప్ప రొటీన్గా గతంలో మాదిరిగానే మళ్ళీ చంద్రబాబుకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాలనే కావచ్చు చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా రాజకీయంగా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ విశ్వ విశ్వసనీయత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది ఉండొచ్చు మీకు జనంలో బలం ఉండొచ్చు అభిమానాలు ఉండొచ్చు సోషల్ యాంగిల్లో బలం ఉండొచ్చు కానీ అవి రాజకీయంగా టర్న్ అవడం కష్టం అవుతుంది మీరు వ్యక్తిగతంగా ఏమనుకుంటారంటే ఆంధ్ర మీరు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలా దగ్గర నుంచి చూశారు రాజకీయాలను దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఈసారి ఈ ఇంతకుముందు జరిగిన పొరపాట్లను అధిగమించి ముందుకెళ్లే క్రమంలో ఆయన తీసుకున్న స్టెప్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి స్టెప్స్ ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకటి అధికార పక్షం బలంగా ఉంది అధికార పక్షాన్ని కొట్టడానికి ప్రతిపక్షంగా ఓన్గా ఇప్పటికే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక ప్రతిపక్షాన్ని ఎమర్జ్ ఎమర్జ్ కావాలి ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు రెండు బలమైన శక్తులు రాజశేఖర రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు బలమైన శక్తుల మధ్యలో ప్రతిపక్షంగా ఎమర్జ్ కావడం అంటే ఒక ప ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది దాదాపు స్మార్ట్ కంపారిజన్ నిజంగా మీరు తీసుకొచ్చింది అను సీనియర్ అనలిస్ట్గా కరెక్ట్ ఆ కంపారిజన్ చేసుకొని ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ జనసేన వచ్చి నైన్ ఇయర్స్ ఈ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అత్యంత కీలకమైనటువంటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో గనుక నీ అచీవ్ ఒక ప్రతిపక్షంగా ఎమర్జ్ అయ్యినట్టయితే ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అధికారానికి చేరు అవుతారు జనసేనకు అనుకూల ఎందుకు అప్పటికి ఒకవేళ అధికార పార్టీ జగన్ వచ్చినట్లయితే పదేళ్ళ వ్యతిరేకత ఉంటుంది ప్లస్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ కొట్లాడుతున్నట్టు ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం పెరుగుతుంది మూడు సం మూడు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు ప్రజల కోసం కొట్లాడుతున్నాడు ఒక రాజకీయ విధానం కూడా అప్పుడు స్పష్టంగా ముందు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ పెడుతున్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు ప్రజలకు అర్థమయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయం కనుక చేసినట్లయితే ఈ రకంగా విధాన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక రాజకీయ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక సోషల్ యాంగిల్లో రాజకీయ మార్పు కనిపించబోతుంది ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ చెప్పింది రెండు ఇద్దరు పెద్ద నాయకులున్న అంశం తెలంగాణ అంశం అనేది ఒక బలమైనటువంటి అంశం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో ఆ రెండు పార్టీలను కాదని మూడవ పార్టీ ఎమర్జ్ అయినటువంటిది ఇప్పుడు రెండు జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు బలమైనటువంటి పార్టీలుగా ఉన్నారు మీరు ఇంకో బలమైనటువంటి ప్రతిభ ఎమ్మటే అధికారం రావడానికి అంత అవకాశం లేదు స్ట్రగుల్ ఆ స్ట్రగుల్ మీరు ఇప్పుడు అదే కంటిన్యూ ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు కనుక పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తే అవతల మీకు కనిపించేది మీరు అనుకుంటారు ఒక సెన్సిబుల్ మెసేజ్ ఉంది కేసీఆర్ తరహా పోరాటం ఎస్ పవన్ చేయాలి చేయాలి అంతే ఓపిక కొంచెం ముద్ద గమ్యాన్ని ముద్దాడాలంటే కొన్ని ఇబ్బందులు ఆ గమ్యాన్ని ఇక్కడ ఎన్నో ఇబ్బందులు అయ్యి పార్టీని చీల్చడానికి జరిగినాయి ఇక్కడ కేసీఆర్ కి సంబంధించినటువంటి పార్టీ ఆర్ఎస్ లో పార్టీని సర్వనాశనం అయిపోయే సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఒంటరిగానే పోట్లా పోట్లాడినటువంటి ఇప్పుడు ఆయన యోధుడు యోధుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి సరే ఎంతో ఎంతో డక్కా మొక్కి తిన్నో అటువైపు లొంగిపోయినావు ఇటువైపు లొంగిపోయినావు అనే విమర్శ పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఉండొచ్చు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు కనుక బిగువన పోరాటం అంతే ఆ బిగువ చేస్తే గమ్యాన్ని ముద్దాడటం చాలా ఆ గమ్యాన్ని ముద్దాడిన తర్వాత తిరిగి ఉండదు అటువంటి సక్సెస్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయత్నం చేయాలి ఏ మాత్రం ఇందులో ఏ మాత్రం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా పార్టీలు వచ్చినాయి కొన్ని ఎవరు దేవేందర్ గౌడ్ నరేంద్ర విజయశాంతి లాంటి పార్టీలు కూడా పెట్టారు వాళ్ళు క్షణంలో మాయమైపోయినటువంటి చిత్తశుద్ధి లేక కావచ్చు ఇంకే రకమైనటువంటి ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ పవన్ కళ్యాణ్ కి లేదు 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 పవన్ కళ్యాణ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇంకో ఓన్లీ ఒక ఫైట్ చేయడం ఇంకొక నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఫైట్ చేసినట్లయితే గమ్యాన్ని ముద్దాడటం ఈజీ అవుతుంది రెండో ఒకటి మీరు గమనించి ఉంటారు ఎన్డీఏ కోఆర్డినే ఎన్డీఏ సమావేశంలో భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశంలో ప్రధానిని వెన్నంటి ఉన్నారు ఆయన అంటే ఎంత ఒక ఒక అటాచ్మెంట్ ఒక తండ్రి కొడుకుల మాదిరి అంటే ఇన్ని ముప్పై ఆరు పక్షాలు ఉన్నా కూడా అంత ప్రాక్సిమిటీ ఒక పవన్కే దొరికింది బీజేపీ పవన్ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాలో బీజేపీ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలంటే ఇటువంటి వ్యక్తుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కీలకంగా కీలకంగా
బీజేపీ వేసి ఉంటుంది ఆ నేపథ్యంలో ఆ అంచనాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు అందుకే ఒక వాల్యూ సౌత్ ఇండియాలో పవన్ కళ్యాణ్ కు ప్రధానమంత్రి బీజేపీ కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు అమిత్ షా కావచ్చు ఓ రకమైనటువంటి వెయిట్ వాల్యూ రాజకీయంగా వాల్యూ ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని కూడా మీరు రాజకీయంగా బలపడాలంటే దాన్ని కూడా ఒక రకంగా యూజ్ చేసుకోవాలి యూజ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని కేంద్రంతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ తోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కొన్ని కార్యక్రమాలు కొన్ని మీ ఆధ్వర్యంలో జరిగినట్టు కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కొన్ని పథకాలు కావచ్చు స్పెషల్ స్టేటస్ అంశం కావచ్చు దాన్ని ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్ తీసుకొచ్చే అంశం కావచ్చు ఇంకా రైల్వే సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు కావచ్చు అదనపు నిధి నిధులు ఆల్రెడీ జగన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంకేదైనా కావచ్చు తెలంగాణ కంటే తెలంగాణతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అదనంగా రావాల్సిన వాటి కంటే ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి కనిపిస్తుంది ఇలాంటి అన్నిటిని అది పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల వచ్చాయి అనేది కూడా ఇంప్రెషన్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అది కొన్ని పథకాలు మీరు చెప్తేనే వచ్చాయి అనేది చెప్తే ప్రజలు ఒక రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ రాజకీయంగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఇంకొకటి అంటే ఎప్పుడైతే రాజకీయ అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ పొలిటికల్ బ్యూటీ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటంటే హీ ఆల్వేస్ లవ్స్ డెవలప్మెంట్ మన ఇండస్ట్రియల్ సమ్మిట్ జరిగినప్పుడు వైజాగ్లో ఆయన క్యాడర్స్కి లీడర్స్కి సోషల్ మీడియా వారియర్స్కి అందరికీ ఒకటే పిలిపించాడు ఒక డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్ దృష్టిలో జరుగుతుంది అక్కడ సమ్మిట్ లెట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పోర్ ఇన్ ఎంత వస్తే అంత మంచిది మన రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి మన పిల్లలకి ఉపాధి దొరుకుతుంది అందువల్ల పిచ్చి పిచ్చి ట్రోలింగ్స్ చేయమ అని చెప్పాడు అంటే ఎంత సెన్సిబుల్ పాలిటీషియన్గా ఆయన అంటే ఆ పాజిటివ్ ప్రొయాక్టివ్ జర్నలిజం ఆ యూరోపియన్ మోడల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ముద్ర ఆయన మీద ఉంది సో ఎంతసేపు డెవలప్మెంట్ పాలిటిక్స్ చేద్దామనేది చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు అండ్ వాళ్ళు కూడా అదే ఫాలో అయ్యారు మీరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చి ట్రోలింగ్స్ అవి చేసినప్పటికీ కూడా పదమూడు లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎవరు అంబానీని తీసుకొచ్చాడు కదా అదే అన్నాడు ఆయన ఆ రోజు తీసుకొచ్చాడు ఇవాళ కాబట్టి ఇవాళ వచ్చి రాగానే రేపు పొద్దున్నే పదివేల కోట్లు పదిహేను వేల కోట్లు రావుగా ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది కదా ఆ ప్రాసెస్ అయితే మొదలవుతుంది కాబట్టి మనం వెయిట్ చేద్దాం డెవలప్మెంట్ని ఎక్కడ హ్యాంపర్ చేయొద్దు అయితే ఆయన వాళ్ళ పార్టీ క్యాడర్స్ వరకు అది కమ్యూనికేట్ చేశాడు బయటకు కూడా మెసేజ్ డిస్మినేట్ అయి ఉంటే బాగుండేది బాగుండేది అట్లా ఇట్లాంటి ఒక కొన్ని పాజిటివ్ అంశాలు తీసుకోవాలి ఎంతసేపు అయింది పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న ముద్ర చంద్రబాబు హోల్డ్లో ఉన్నాడు అనే ముద్ర వెళ్ళిపోవాలి నీ సొంతంగా రావాలి ఓన్ వస్తున్నట్లయితే ఓన్గా పవన్ కళ్యాణే కొట్లాడగలుగుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణే రాష్ట్రం మీద ఉన్నది ఇంకొకరు చెప్తే విన్నట్లేడు ఆ ఇంప్రెషన్ పోయినట్లయితే పవన్ కళ్యాణ్కు రాజకీయ వేవ్ కావచ్చు రాజకీయ మద్దతు కావచ్చు ప్రజల్లో విపరీతంగా వస్తుంది రాజకీయంగా అది పవన్ కళ్యాణ్ గ్రహించాల్సిన ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ లో హి హాస్ సర్పాస్డ్ తెలుగుదేశం అవును కొన్ని మారింది కానీ ఇంకా అందులోనే ఇమిడిపోయి ఉన్నాడు ఎంత తర్వాత కొన్ని పర్సనల్ అటాక్స్ తోటి కావచ్చు ఇంకేదైనా ఆప్షన్స్ లాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్ చంద్రబాబుకు పూర్తిగా దూరం అయ్యండి అనే అంశం నమ్మలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ పూర్తిగా ఎందుకు మేము ఓట్లు చీలనీయము అనే ప్రధానమైనటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఓకే బీజేపీతో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటే అది ఓకే చంద్రబాబు పరిస్థితి ఏంటి మీరు టీడీపీని కూడా కలుపుకుంటున్నారా అనేది క్లారిటీ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది క్లా చంద్రబాబుకు దూరంగా ఉంటేనే రాజకీయంగా భవిష్యత్తులో పవన్ కళ్యాణ్ కు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా తన రాజకీయ వ్యూహాన్ని మార్చుకొని స్మూత్ అయింది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో మీరు రాలేదు సీఎం కాలేదు ఇంకో అవి ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయండి అంటే మీకు తెలియదు కాదు ఇది మీకు ఆల్రెడీ మీ గమనంలో ఉండి ఉండాలి ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో ఒక ఫామ్ హౌస్ లో సీనియర్ సీనియర్ మోస్ట్ టీడీపీ లీడర్స్ సమావేశమయ్యారు ఒక విందు సమావేశం జరిగింది వాళ్ళంటే వాళ్ళలో చాలా మంది మాజీలు తెలుగుదేశానికి తెలుగుదేశంలో ఓఎల్ఎక్స్ బ్యాచ్ అనుకోండి మీరు ఓకే అంటే అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రాల తెలుగు ఓన్లీ ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడ వైసీపీ వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ లోకి తెలిసిపోతుంది అని ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుకున్నారు అయినప్పుడు తెలుస్తుంది పెద్ద వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా కసి మీద ఉన్నారు ఇదేం దేశంలో మనం కదా అధికారంలోకి రావాల్సింది పవన్ ఏంటి పవన్ మనకు అడ్డంకి తయారాడు ఒకవేళ పొత్త అంటూ ఉంటే ఆ ముప్పయో నలభయో మనం ఇసిరేస్తాం కదా ఇదే మాట వాడింది నేను ఐ రిపీట్ విత్ కాన్షియస్నెస్ ఓకే ఇసిరేస్తాం కదా బిస్కెట్లు ఆ నలభై బిస్కెట్లు కూడా అసలు మనం తినడానికి పనికిరాని బిస్కెట్లు ఇసిరేద్దాం పోటీ మనం తినడానికి అంతే అంటే మనం ఎప్పుడు గెలవ
సేమ్ ఓల్డ్ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు ఎప్పుడో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వచ్చిన మోసగాడికి మోసగాడు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అదే ఫార్ములా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చూస్తున్నారు తెలుగు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఉన్న తెలుగు ఎన్టీఆర్ నాయకత్వం వేరు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఉన్న పార్టీ నిరంతరం మోసాలతో ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు అది కూడా అది గమనించుకోవాలి ఇది గమనించుకోవడం పవన్ కళ్యాణ్ కు బెస్ట్ లేకపోతే ఎప్పుడు వెన్నుపోట్లు ఎప్పుడు ఏ పార్ట్ టికెట్ ఇచ్చినా పొత్తు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో గతంలో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా పొత్తు పెట్టుకునేది బీ ఫార్మ్ మళ్ళీ ఇచ్చేది టీఆర్ఎస్ తో పెట్టుకున్నటువంటి దాంట్లో అనేక సీట్లలో అలా జరిగినాయి జరిగినాయి టీఆర్ఎస్ అనుభవం ఎక్కువ అందుకే అందుకే నిరంతరం చంద్రబాబు చేసే రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది ఎవరైనా వితిన్ ద పార్టీలు కావచ్చు అవతల పార్టీ పొత్తులో ఉన్నటువంటివి కావచ్చు ఏ మాత్రం ఏమర్పాటుగా ఉన్నా వెన్ను పోట్లు తెలుగు చంద్రబాబు నాయుడు పడడం అనేది కామన్ ఆ రకంగా గమనించుకునే రాజకీయాలు పొత్తు పెట్టుకునే వాళ్ళు అందులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చేయాలి ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ లో జరిగినటువంటి డిస్కషన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కు బిస్కెట్లు మనం తినటానికి పనికిరా అన్నటువంటి బిస్కెట్లు వేస్తారు అన్నట్టు ఎంత చిన్న చూపు చూస్తున్నారు రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ని మనం పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ ఎదగొద్దు పవన్ కళ్యాణ్ ఎదగొద్దు మనమే కావాలి ఇట్లాంటి కుట్ర బుద్ధిని రాజకీయాలు అర్థం చేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ కనుక రాజకీయ వ్యూహాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినట్లయితే పవన్ కళ్యాణ్ కు భవిష్యత్ ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ విజయ్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో చూసాం కదా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పవన్ ఒక ఎమర్జింగ్ ఫోర్స్ అది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఐడెంటిఫై చేసింది విజయ్ కుమార్ గారు ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చేశారు ఒక పోరాటం చేసే ఎప్పుడు యోధుడికి ఎదురయ్యే కష్టాలు మామూలుగా ఉండవు కేసీఆర్ ఎలా ఎక్కడ పళ్ళ బిగువన పోరాటం చివరి దాకా కోసదాకా లాక్కి వెళ్ళారో అదే స్పిరిట్ పవన్లో కూడా ఉండాలి ఉంటుందనే ఆశాభావం కూడా ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తొమ్మిదేళ్ల పాటు పవన్ చేసిన రాజకీయం వేరు ఈ ఏడాదిగా చేస్తున్న రాజకీయం వేరు పరిణితి వచ్చింది పరిణితితో పాటు అప్రమత్తతో కావాలి చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోందనే ఆ నాలెడ్జ్ని పెంచుకునే వ్యవహారం కూడా ఎందుకంటే ఎత్తుగడలు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడ ఒక్క చుక్క రక్తం కూడా చెందించకుండా హత్యలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి సో ఏపీలో అందులో పరిచయంగా చెప్పక్కర్లేదు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ వ్యారియర్సే మామూలు వ్యారియర్స్ కాదు ఫార్టీ ఇయర్స్ వ్యారియరు అలాగే ఏది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వ్యారియరు నలభై ఐదు యాభై ఏళ్ళు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకొక వ్యారియర్ ఇతను ఒక యోధుడిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వనిక మీద తన పోరాటం ప్రారంభించాడు కాబట్టి సో కత్తి యుద్ధాలు ఉండవు ఓన్లీ వెన్నుపోట్లే అలాగే ఎటు నుంచి ఏ కొన్న నుంచైనా దాడులు జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు వ్యక్తిత్వ హననం ఆల్రెడీ ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు పదే పదే ఆయన వ్యక్తిత్వ హననం ఆయన వ్యక్తిత్వ హననం చేయడానికి జరుగుతున్న కుట్రలు భౌతిక దాడులు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది డెబ్బై ఐదేళ్ల సీనియర్ రాజకీయవేత్త మాజీ ముఖ్యమంత్రి నలభై ఏళ్ళ సీనియారిటీ ఉన్నారు చంద్రబాబు మీదే ఎన్ఎస్డి కవర్లో ఉన్న చంద్రబాబు మీదే రాళ్లదాడి జరిగిందో జరిపించుకున్నారు మొత్తానికి అదొక పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు వారాహి ఫేజ్ త్రీలో ఫేజ్ త్రీలో పవన్ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని పొంగునూరు ఇన్సిడెంట్ చెప్తోంది కాబట్టి పవన్ ఆ మేరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్